Hello friends and welcome back to another video. Hoje eu vou te falar sete palavras que nós usamos no Brasil em inglês de forma errada, exatamente. E todo mundo usa isso, inclusive eu, porque é claro que as pessoas aqui entendem essas palavras com esses significados que eu vou te mostrar aqui. Mas você vai entender que quando você viajar para fora ou for falar com um americano, você não pode utilizar essas palavras, o que a gente fala aqui no Brasil. Antes de começar, não esqueça, já deixa o seu like, 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 super like aqui nesse vídeo. E claro, inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda e ative as notificações para prosseguir vendo o vídeo. E aí você vai receber a notificação dos próximos vídeos. Dessa forma nós vamos chegar a um milhão de inscritos. Yes! Ok, então a primeira palavra que a gente usa errado aqui no Brasil é shopping. Né? O que a gente fala? Eu vou para o shopping, eu vou para o shopping. Mas, na verdade, nos Estados Unidos, o shopping se chama... Mall, shopping mall, não é somente shopping. Se você fala go shopping, aí você está falando de ir às compras. Mas aqui nós falamos simplesmente vamos no shopping, né? Mas let's go to the mall, vamos para o mall, que é o shopping dos Estados Unidos. E também pode ser chamado de shopping center, né? Ou shopping center, mas o negócio é que nós aqui no Brasil tiramos a palavra center e a gente só fala ir para o shopping, né? Lembre-se, se você quer dizer vamos para o shopping, em inglês fala let's go to the mall. A próxima palavra que a gente utiliza de forma errada é o smoking, que na verdade smoking em inglês é fumar, então você não quer dizer isso. E a palavra correta para você falar o smoking nos Estados Unidos, em inglês, você vai dizer tuxedo, tuxedo, ok? Ou tux. Por exemplo, why is he wearing a tuxedo? Por que, que ele está usando um smoking? Né? A próxima palavra é a palavra outdoor, que a gente fala para se referir àqueles sinais, né? aqueles negócios de propaganda que tem aí nas estradas. Mas em inglês, outdoor, outdoor activities, por exemplo, atividades ao ar livre. Outdoor activities. Essas propagandas que a gente vê na estrada chamam-se de billboards, né? aqueles quadradão né? que eu estou falando. Então esse que você vê aí quando tá dirigindo, viajando e tal, até dentro de algumas cidades, chamam-se de billboards, não é outdoor. Outdoor quer dizer ao ar livre e o billboard é aquilo. Então, look at those billboards, they're so big. Olha só aqueles, aqueles outdoors, eles são tão grandes. Mas a gente usa, e isso aconteceu comigo quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui falar isso e aí eu, eu confundi todo, né? Porque eu não sabia que, na verdade, aquilo se chamava billboard e não outdoor. Afinal, eu achava uma palavra em inglês, só pode ser isso, né? Mas não tem nada a ver. Um uso, por exemplo, da palavra outdoor, are you an outdoor person or a city person, ou seja, você é uma pessoa que gosta de fazer coisas ao ar livre e tal, né, mais para fora da cidade, ou você é uma pessoa da cidade, né, sei lá, que gosta de ficar mais num apartamento, uma coisa assim. A próxima, número 5, é notebook. A gente chama aqui no Brasil de notebook os laptops. Então, nos Estados Unidos, se você quer comprar um computador portátil, você vai chamar de laptop, não vai chamar de notebook. Notebook, para eles lá, é um caderno. You use a notebook to write something, né? Você usa um notebook para escrever alguma coisa. Você compra, então, um computador portátil, é um laptop. Laptop, que é no topo do colo, né? Laptop. Então, por exemplo, I need to get a laptop for school, eu preciso comprar, né? Eu preciso comprar um laptop para a escola, step, ou seja, a gente chama o pneu do carro extra, né, quando fura um pneu, a gente chama aquele pneu de step, mas na verdade isso não tem nada a ver com o que se chama nos Estados Unidos, que é spare tire, né, então que é o pneu extra, digamos assim, spare tire, então lembra que step pode ser um degrau ou um passo e o spare tire é o seu pneu extra lá que fica atrás do carro para quando furar um pneu e que é muito conhecido também lá nos Estados Unidos como donut. Por que, que é um donut? Porque ele parece aquela rosquinha, o donut. Por que que eles fazem lá nos Estados Unidos e agora estão fazendo aqui no Brasil aquele pneuzinho pequeno? Acho que os carros importados tem aqui, não sei. Mas não é um pneu igual ao do carro. Por que que é? Porque tem que ser aquele pneu pequeno que é justamente para a pessoa não fazer o que a gente faz aqui. Você vai lá, fura o pneu, troca, bota o pneu extra, né? E bota o furado lá atrás e aí fica rodando para sempre com aquele pneu até que fura e aí você não tem mais 
um step, digamos assim, né? O seu spare tire. E aí o que acontece? Lá eles fazem essa rodinha justamente que é só para você ir até o mecânico e trocar o pneu. Até porque é proibido rodar com aquela rodinha preta, né? Aquele donut, que é aquela rosquinha. É proibido rodar com ela nas freeways, né? Lá nos, nos highways, autoestradas. Mais uma, agora não sei se é 6 ou 7, mas enfim, é pen drive. O pen drive que a gente fala aqui, lá nos Estados Unidos não se chama de pen drive, se chama de USB drive ou apenas thumb drive, thumb drive. Então, USB drive ou thumb drive não é pen drive. Se você ficar pedindo um pen drive lá para alguém, o cara não vai entender e você tá falando uma palavra em inglês, mas não é isso que significa. Também existe o nome flash drive. Então, flash drive, USB drive and thumb drive. I found 64 gigabytes flash drives on sale today. Ou seja, eu encontrei pen drives né, de 64 GB na promoção hoje. E a última palavra que nós usamos de forma errada é o tal do baby doll. Boneca nenê, sei lá. Não se chama camisola de baby doll. Então você vai falar nighty para aquela que é um pouco mais sexy, né, mais curtinha. E nightgown para aquela que é mais longa, que é uma camisola mesmo de dormir. Então nighty ou nightgown, não é baby doll. Essas foram as sete palavras que nós utilizamos de forma errada em inglês no dia a dia aqui no Brasil, mas que você já sabe se você viajar para os Estados Unidos, para a Inglaterra e tal, você não vai utilizar dessa forma, você vai utilizar as palavras que eu te ensinei aqui, ok? Se você conhecia os verdadeiros significados dessas palavras em inglês mesmo, deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber, e se você aprendeu aí alguma coisa nova, também deixa aqui nos comentários, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue lá o Inglês Winner nas as redes sociais, Facebook e Instagram, nós estamos postando vídeos todos os dias, dicas e também alguns quizzes lá bem legais para vocês participarem, responderem e tudo mais. Então, vamos aprender inglês juntos, always. Thanks for watching and as usual, I'll see you next class.